हे गाइस व्हाट्स अप कैसे हैं आप सब लोग माय नेम इज अरविंद अरोरा और आप मुझे देख रहे हैं मेरी जी केमिस्ट्री चैनल पे सो गाइस आई होप आप लोगों का एम्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा और हमारा चैनल आपको काफी ज्यादा मदद भी कर रहा होगा सो so, चलिए गाइस एक और चैप्टर के एसर्स और रीजन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी अभी सब्सक्राइब किया है तो आप जान लीजिए मेडिसी केमिस्ट्री चैनल आपको कैसे मदद कर सकता है मेडिसी केमिस्ट्री चैनल पे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसी के उसके बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे हंड्रेड प्लस वीडियोज फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं साथ ही साथ आप लोगों को एसर्शन और रीजन के अलग से चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के वीडियोस मिल जाएंगे जो हम डेली अपलोड कर ही रहे हैं इसके अलावा आप लोगों को जीके यानी कि जनरल नॉलेज के वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे एम्स 2018 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अलावा मोटिवेशनल वीडियोस और सम यूजफुल एग्जाम टिप्स भी मिल जाएंगे अभी तक गाइज हम लोग थ्री प्लस वीडियोज अपलोड कर चुके हैं 3.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं और 60,000 सब्सक्राइबर्स हम लोग क्रॉस कर चुके हैं गाइस सो थैंक यू सो मच फॉर दैट अब इनके लिए आपको क्या करना है या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको क्लिक करके देख सकते हैं या फिर चैनल को विजिट कर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अब मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अन अकेडमी ऐप पर भी अवेलेबल है जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अन अकेडमी में मेरी प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है जिसको क्लिक करके आप मेरी प्रोफाइल को सीधे सर्च कर सकते हैं आप यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है आप इस चीज को अपने जूनियर्स को भी पास ऑन कर सकते हैं गाइस तो so, चलिए ये जानते हैं सबसे पहले तो एसर्शन और रीजन आपको करना क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वहां पर दो स्टेटमेंट मिलते हैं पहले को हम लोग एसर्शन कहते हैं दूसरे को हम लोग रीजन कहते हैं और यहाँ पर चार ऑप्शन आपको मिलते हैं इनमें से आपको चूज करना होता है देखिए फर्स्ट ऑप्शन आप तब चूज करते हैं जब आपके पास एसर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो और साथ में रीजन जो है वो एसर्शन को क्या कर रहा हो एक्सप्लेन कर पा रहा हो सेकेंड ऑप्शन तब आप चूज करते हैं जब एसर्शन रीजन दोनों ट्रू है लेकिन रीजन जो है वो एसर्शन को मैच नहीं कर पा रहा हो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हो साथ ही साथ थर्ड ऑप्शन आप तब चूज करते हैं जब एसर्शन तो आपका ट्रू हो लेकिन रीजन आपका फॉल्स हो और फोर्थ ऑप्शन तब चूज करते हैं जब आपका एसर्शन और रीजन दोनों फॉल्स हो तो यहां पर करने का ट्रिक क्या है सबसे पहले आपको एसर्शन स्टेटमेंट को पढ़ना होता है अगर वही गलत है तो आपका सीधे फोर्थ आंसर आपको कुछ सोचना नहीं है लेकिन अगर एसर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स दिया हुआ है रीजन जो स्टेटमेंट में लिखा वो गलत है तो आपको थर्ड आंसर लगाना है और अदरवाइज अगर दोनों ट्रू है तो आपको रिलेट करना है रिलेट करते अगर रिलेशन बैठ गया है रीजन में आपको फर्स्ट आंसर लगाना है अदरवाइज आपको सेकंड आंसर लगाना है तो ये सिंपल सा ट्रिक होता है इसको करने का सो चलिए गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला सवाल देखते हैं एसर्शन पढ़ते हैं इसका क्या कहता है फॉर एन आइडल गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जरा ध्यान से इसको देखिए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज अ कॉन्स्टेंट ये इट इज ट्रू ये सच है इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका ट्रू है अब ये कैसे फॉर्मुला बनेगा तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि मोलर मास के एंटी प्रपोर्शनल है इसका मतलब ये भी ट्रू हो गया अब आपको ये देखना है कि क्या एसर्शन रीजन रिलेट करते हैं बिल्कुल नहीं करते रीजन क्या एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है नहीं तो इसका आंसर क्या बनेगा सेकेंड चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यहाँ पर एसर्शन रीजन दोनों दिए हुए हैं एसर्शन पढ़ते हैं सबसे पहले एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपरेशन यस इट इज ट्रू बहुत ही नॉर्मल थिंग है ये आप खुद ही सोचिए एक बाल्टी में एक बकेट में पानी पड़ा हुआ है और एक वही पानी आप फर्श पे फैला दो ठीक है सरफेस पे फैला दो फर्श पे तो इवेपरेशन किसका ज्यादा होगा ऑब्वियसली जो सरफेस या फर्श पे पड़ा हुआ पानी है वो जल्दी इवेपरेट होगा ठीक है तो सरफेस एरिया बढ़ा दोगे तो वेपरेशन बढ़ जाता है इसका मतलब ये ट्रू हो गया अब उसका रीजन पढ़िए रीजन क्या दे रखा है कहता है स्ट्रॉगर द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स इंटरमोलिकुलर दो मोलिकुल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है फास्ट इज द रेट ऑफ वेपरेशन अब ये तो गलत हो गया जब अट्रैक्शन फोर्स ही ज्यादा है तो वेपरेशन फास्ट कैसे हो सकता है इसका मतलब ये फोल्स हो गया वहां पर रीजन जो है फोल्स है एसर्शन ट्रू है तो आंसर क्या लगाओगे आंसर होगा इसका थर्ड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन का एसर्शन पढ़ते हैं सबसे पहले क्या कहता है इफ्यूजन रेट ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन नाइट्रोजन क्या ये सच है जरा सोचिए ऑक्सीजन का इफ्यूजन रेट नाइट्रोजन से क्या होता है कम होता है क्या ये सच है बिल्कुल सच है इट इज ट्रू अब ये कैसे देखिए भारी होगी गैस 
तो उसका इफ्यूजन रेट कम ही होगा ठीक है जो बंदा भारी होगा वो धीरे ही चलेगा ना तो सिंपल सी बात है यहाँ पर ये तो ट्रू हो गया क्योंकि ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है सिक्सटीन ठीक है जबकि नाइट्रोजन का कितना होता है कितना होता है फोर्टीन तो ऑक्सीजन भारी है नाइट्रोजन से इसका मतलब उसका रिफ्यूजन रेट कम होगा सिंपल सी स्ट्रेटेजी है बहुत सिंपल है जरा ध्यान से इसको देखिए तो यहाँ पर ये तो हो गया ट्रू अब रीजन पढ़िए मोलिकुलर साइज ऑफ अब फोकस करिएगा साइज लिखा मोलिकुलर साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर देन ऑक्सीजन अब ये फोल्स है एक्चुअली ऐसा नहीं होता है वी ओन नो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज जो है डिक्रीज होता है और हम सबको पता है नाइट्रोजन पहले आता है ऑक्सीजन बाद में आता है इसका मतलब ऑक्सीजन का जो साइज है वो नाइट्रोजन से क्या होता है बेसिकली कम होता है तो यहां पर ये गलत लिखा हुआ है साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉलर लिखा है इसका मतलब ये फोल्स हो गया सो so, इसका मतलब ऊपर वाला ट्रू है नीचे वाला फोल्स है तो थर्ड पे आंसर क्या लगाओगे थर्ड पे आंसर होगा थ्री चलिए फोर्थ क्वेश्चन के एसर्शन को पढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन का एसर्शन क्या कहता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर हाइड्रोजन वेरीज विद प्रेशर विद अ पॉजिटिव स्लोप एट एट ऑल प्रेशर ये बिल्कुल सच है इट इज ट्रू आपको पता होना चाहिए जब आप यहाँ पर Z वर्सेज प्रेशर ग्राफ देखते हैं तो आइडल गैस के लिए तो एक कॉन्स्टेंट लाइन होती है लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के लिए एक स्ट्रेट लाइन आता है ऊपर की तरफ पॉजिटिव फ्लोर में स्ट्रेट लाइन है मतलब सीधी लाइन है एकदम सीधी ठीक है हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस ये दो गैसेस तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पेशल केसेस हो गए इनके जो स्लोप होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं सबको पता होना चाहिए एनसीआर में जाकर डायग्राम देख लो आपको मालूम पड़ जाएगा इसका मतलब ये तो ट्रू है अब रीजन पढ़िए रीजन क्या देर का Even at low pressure, repulsive forces dominate in hydrogen gas. Yes, it is also true. इसी की वजह से ही तो उनका स्लो पॉजिटिव आता है लो प्रेशर हो चाहे हाई प्रेशर इसका मतलब रीजन भी ट्रू है एसर्शन भी ट्रू है और रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन भी कर पा रहा है तो इसका मतलब आंसर क्या लगाओगे फर्स्ट ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके आने के चांसेस बहुत है फिफ्थ क्वेश्चन के एसर्शन की तरफ चलते हैं देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का एसर्शन क्या कहता है द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू द मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडल गैस यस आपने पढ़ा होगा इनिशियली Z का वैल्यू क्या होता है v रियल अपॉन v आइडल v ओल नो v रियल अपॉन v आइडल इनके रेशियो को ही हम लोग इनिशियली क्या कहते हैं Z यानी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं और ये बिल्कुल सच है इट इज ट्रू तो इसका मतलब एसर्शन तो आपका ट्रू हो गया अब रीजन की तरफ चलो रीजन क्या कहता है Z डिपेंड्स अपॉन प्रेशर ऑफ रियल गैस ये भी ट्रू है बट सवाल ये है रियल गैस पे तो डिपेंड करता है आप ये डायग्राम क्यों बनाते हो प्रेशर और Z के बीच में तो डायग्राम बना दो डिपेंड तो करता ही है पर सवाल ये है कि जो रीजन है वो सर्सन को एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या बिल्कुल नहीं तो यहां पर आंसर क्या बनेगा एक्चुअल में फिफ्थ क्वेश्चन में आंसर बनेगा सेकंड क्योंकि ये दोनों ट्रू है एसर्शन भी ट्रू है रीजन भी ट्रू है लेकिन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो आंसर क्या बनेगा सेकंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर छह की तरफ मूव करते हैं देखिए सर्शन क्या कहता है फटाफट से सर्शन को पढ़ते हैं देखिए अब क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विड फेज डज नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली क्रिटिकल टेम्परेचर का सीन आप बनाते हैं इसलिए ये भी जो स्टेटमेंट है आपका ट्रू है बिल्कुल सच है ठीक है अब जरा ध्यान से इसको देखिए आपने ये डायग्राम लिक्विफिकेशन के डायग्राम देखे होंगे एक्चुअल में वो डायग्राम में आपको पता होगा कि ये ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है जिस जो जिसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं आपको सबको पता ही है ठीक है ऐसे ऐसे डायग्राम देखे होंगे उसके बाद लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं होता तो ये बिल्कुल ट्रू लिखा हुआ है ठीक है लिक्विफिकेशन में आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी ठीक है उसके बाद रीजन को पढ़ते हैं एट क्रिटिकल टेम्परेचर गैस ऑलवेज शोज अ नॉन आइडल बिहेवियर नहीं ऑलवेज ये गलत लिखा है कोई जरूरी नहीं है और वैसे भी जैसे भी आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो कोई भी रियल गैस आइडल गैस के जैसा बिहेव करने लगती है तो ये तो क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर हो गया उसके बाद तो वैसे भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो एक्चुअल में ये स्टेटमेंट गलत है ठीक है तो ये फॉल्स हो गया जबकि ऊपर वाला जो है वो ट्रू है तो आप आंसर क्या लगाओगे सिक्स क्वेश्चन में थर्ड आंसर होगा चलिए सेवंथ की तरफ मूव करते हैं एसर्शन क्या कहता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज यूज इन कैनेटिक थ्योरी ऑफ डेरिवेशन ये ट्रू है बिल्कुल ट्रू है आप उसी में यूज करते हैं बिल्कुल सच है ठीक है अब जरा ध्यान से इसको देखिए ये तो ट्रू हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज मैथमेटिकली डिराइव एंड डिस्क्राइब द गैसियस सिस्टम मोस्ट एक्यूरेटली ये भी सच है इट्स ट्रू इसलिए तो आप उसको पढ़ते हो कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज इतना फेमस क्यों है दोनों ट्रू है सवाल ये कि रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या नहीं तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या लगाओगे सेकेंड सो so, चलिए गाइज एट्थ क्वेश्चन को लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल एसर्शन पढ़ते हैं उसका अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वन
लेकिन सवाल ये कि क्या रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है क्या नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब यहां पर भी आप आंसर क्या लगाओगे सेकेंड आंसर होगा इसका सिंपल क्वेश्चन था चलिए नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नाइन्थ और टेंथ लिखे हुए हैं नाइन्थ का एसर्शन पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर वी आर एम एस और वी कैन से यू आर एम एस इंक्रीजेज एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो सवाल ये है कि अगर आप यहां पर प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो यहां पर वी आर एम एस जो आर एम एस वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी क्या कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर नहीं नो नॉट एट ऑल आर एम एस वेलोसिटी प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करती है ठीक है आपको सबको पता है आर एम एस वेलोसिटी का फॉर्मुला क्या होता है दैट इज अंडर द रूट थ्री आर टी बाई कैपिटल एम एक्चुअल में सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है आपको ठीक है या फिर मोलर मास पे डिपेंड करती है प्रेशर पे डिपेंड करती नहीं है तो इसका मतलब यही फोल्स हो गया अब अगर यही फोल्स है तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा सीधे सीधे फोर्थ फिर भी आप पढ़ लीजिए वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रेशर ये भी गलत है तो दोनों स्टेटमेंट गलत दिए तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा फोर्थ सो चलिए गाइज लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ये आपके सामने क्वेश्चन है और इनके चार ऑप्शन है इस बार ठीक है सर्शो रीजन का नहीं है एक सरप्राइजिंग पैकेज आपके लिए क्वेश्चन पढ़िए द डोमिनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्सेज Among the molecules of gas, Z compressibility factor. आपको बताना है compressibility factor क्या होगा जब repulsive forces dominations में होंगे ठीक है तो फटाफट से आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा second. अगर आप second सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है आपको पता होना चाहिए strong repulsive force में Z greater than वन होता है और कोई repulsive force या attraction force नहीं हो तो equal to वन होता है मतलब आइडल गैस हो गया और strong attraction force में Z less than वन होता है अब आप खुद ही सोचिए Z की वैल्यू होती क्या है That is V real upon V idle. We all know, ठीक है अगर repulsive forces ज्यादा हुए इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा होगा क्योंकि एक मोलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एक्सपेक्टेड से वॉल्यूम ज्यादा आएगा तो Z का वैल्यू क्या हो गया यहां से जरा सोचिए रियल गैस का वॉल्यूम एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ रहा है तो Z का वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगा ग्रेटर देन वन आएगा न्यूमिनेटर यहां पर आपका बढ़ रहा है ठीक है तो ये इसका लॉजिक हो गया दस मेरी तरफ से क्वेश्चंस हो गए अगर आपको अच्छा लगे हो तो आप फटाफट से चार छोटे छोटे काम हमारे लिए करने फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है बेल आइकन के बटन को दबाना है दूसरा साथ ही साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ज्यादा एंथ्यूजियस्टिकली हमारी टीम आपके लिए हार्डवर्क करती रहेगी साथ ही साथ आपने अगर एक भी क्वेश्चन सीखा है तो प्लीज आप लाइक करके जरूर जाइए और उसके अलावा आपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए कि आपने यहाँ पर कितना स्कोर किया ताकि हम लोग पॉजिटिवली आपको कुछ ना कुछ सजेस्ट कर सके सो so, चलिए गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं थैंक यू सो मच गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट